हेलो गुड इवनिंग एंड वेलकम एक बार फिर से आप सबका स्वागत है आप सबके फेवरेट शो हाई टी पर और मैं आपका चाय दोस्त शेफ अजय चोपड़ा आप सबको एक चाय भरा नमस्कार करता हूं चाय पीने के अंदाज को तो हम बदल ही रहे हैं साथ ही साथ हम चाय पीने के समय को भी बदल रहे हैं अब ये टी टाइम रेसिपीज जरूरी नहीं है कि आप शाम ही को ट्राई करें आप इन्हें सुबह भी ट्राई कर सकते हैं शाम को भी ट्राई कर सकते हैं इनफैक्ट रात को भी ट्राई कर सकते हैं चाय पीने का कोई समय थोड़ी है जैसे प्यार बांटने का कोई समय नहीं है वैसे चाय पीने का भी कोई समय नहीं है चलिए इसी थॉट के साथ एक बहुत ही सिंपल और हम्बल रेसिपी बनाते हैं जिसका नाम है स्वीट पोटेटो केक रतालू हमने अपने देश में शायद बिल्कुल अच्छी तरह यूज नहीं किया ज्यादा से ज्यादा रतालू को हम रोस्ट करते हैं उसमें नमक नींबू निचोड़ के खा जाते हैं या फिर शकरकंदी की पूड़ी बना देते हैं वेल well, शकरकंदी इतनी कमाल की सब्जी है कि उससे बहुत कुछ बनाया जा सकता है आज हम एक टी टाइम स्नैक बनाएंगे स्वीट पोटेटो केक हमने स्वीट पोटेटो को ग्रेट कर लिया है कच्चा सिर्फ छील के उसको ग्रेट किया है उसके साथ में हम मिलाएंगे थोड़े प्याज थोड़ा सा चौप पासले थोड़ा सा चौप बेजल थोड़ा गार्लिक थोड़ा नमक थोड़ा मैदा थोड़ा अंडा मिक्सर बनाएंगे और तवे पे क्रिस्ट पतली पैटीज बनाएंगे और उसे फटाफट खा जाएंगे जब तक हम मिक्सर बना रहे हैं पैन गर्म होगा ताकि सब काम एक साथ हो जाएगा टेंशन की जरूरत नहीं ये जो रतालू है इसको हमने पील करके ग्रेट किया है तो सबसे पहले मिलाएंगे थोड़ा सा नमक थोड़ा चौप गार्लिक ये अच्छा फ्लेवर देता है चौप पासले चौप बेजल चौप प्याज थोड़ा सा कॉर्न स्टार्च और एक अंडा अब इस पूरे मिक्सचर को एक साथ बाइंड करेंगे स्विट्जरलैंड में एक बहुत ही फेमस रेसिपी है जिसका नाम है पोटेटो रोएस्टी वो बनती है 70 परसेंट बॉइल्ड आलू से जिसमें आप कुछ भी डाल सकते हैं वो लोग हैम डालते हैं बेकन डालते हैं अनियंस डालते हैं पासले डालते हैं पेपर डालते हैं उसी का एक टेक है ये रेसिपी जो हम स्वीट पोटेटो से बना रहे हैं जब ये स्वीट पोटेटो पकेगा तो बाहर से बहुत अच्छा एक कैरमलाइजेशन होगा और क्रंच आएगा और अंदर में जो ये गार्लिक है और जो पासले है ये इसको बहुत ही अच्छा फ्लेवर देगी पैन गर्म हो चुका है थोड़ा सा तेल डालेंगे इवनली स्प्रेड करेंगे डेट सिंपल चम्मच से प्लाटन कर दिया अब एक रेसिपी से एक और रेसिपी निकले ये तो बहुत आसान है इनफैक्ट मेरा जो एक्सपीरियंस है जब मैं मास्टर शेफ की शूटिंग कर रहा था तो हमारे देश में इतना ज्यादा टैलेंट है कि हर इंसान जो भी मास्टर शेफ में आया एक नई रेसिपी लेके आया कुछ ऐसी रेसिपीज जो शायद हमने सुनी भी नहीं थी वेल well, मेरा कहने का मतलब यह है कि मैं आपको सिर्फ मोटिवेट कर रहा हूं कि आप भी हर रेसिपी से कुछ नया ढूंढ सकते हैं कुछ नया निकाल सकते हैं जैसे ये बहुत सिंपल रेसिपी है इसके ऊपर आप चीज डालिए एक फ्राइड एग तोड़ के डालिए या फिर इन क्रिस्प पैटीज का एक सैंडविच भी बना सकते हैं कुछ भी कर सकते हैं इनोवेशन हैज नो बाउंड्रीज स्वीट पोटेटो हो या फिर आलू हो उन दोनों में स्टार्च काफी होता है तो वो स्टार्च आपस में एक दूसरे को जोड़ देगा और स्टिक्की को एक साथ बाइंड करेगा लुक दैट आई कैन ऑलरेडी फील द क्रिसनेस इनोवेशन की बात कर रहे हैं तो मैंने सोचा नहीं था कि इस रेसिपी में जो मैं अब करने जा रहा हूं वो मैं करूंगा लेकिन अगर मैं आपको ज्ञान दे रहा हूं तो साथ साथ थोड़ा खुद भी कुछ कर लेता हूं इस रेसिपी में इसके ऊपर मैं एक फ्राइड एग डालूंगा और देखेगा कि ये क्या रंग लाता है 
अंडा लाने के लिए बहुत दूर नहीं जाना पड़ा यहीं पड़ा है इस तरह की अंडे की प्रिपरेशन को लोग फ्राइडे बोलते हैं पोस्टेक बोलते हैं हाफ फ्राई बोलते हैं बहुत कुछ बोलते हैं इसका एक्चुअल नाम है सनी साइड अप इसका मतलब है ये जो सूरज है ये ऊपर है हिला हुआ है दोनों चीजें प्लेटिंग के लिए तैयार हैं। सो वाई वेट आप चाहें तो इसे ऐसे ही खा सकते हैं और चाहें तो इस पर ये बढ़िया ब्यूटीफुल फ्राइड एग डाल के खा सकते हैं सिंपल डिशेस फॉर हाई टी दैट्स वॉट आई वॉन्ट डू स्वीट पटीटो केक्स बनाने के लिए दो मध्यम शकरकन छील कर कसे हुए नमक स्वादानुसार एक बड़ा चम्मच बारीक कटा हुआ लहसुन एक छोटा चम्मच बारीक कटी हुई ताजी पार्स ले और सजाने के लिए ताजी पार्स ले एक छोटा चम्मच बारीक कटे हुए बेजिल के पत्ते एक मध्यम प्याज बारीक कटा हुआ दो बड़े चम्मच कॉर्नफ्लावर दो अंडे एक छोटा चम्मच तेल और शेलो फ्राई करने के लिए तेल स्वीट पटेटो केक्स बनाने के लिए एक बोल में शकरकंद नमक लहसुन एक छोटा चम्मच कटी हुई पार्स ले बेजिल के पत्ते प्याज कॉर्नफ्लावर और एक अंडा डालें और अच्छे से मिला लें। एक नॉनस्टिक पैन में थोड़ा तेल गरम करें शकरकंद के मिश्रण को आठ समान हिस्सों में बांटें और उन्हें छोटे केक का आकार दे इन केक्स को पैन पे रखे और दोनों तरफ ऐसी सुनहरा होने तक शेलो फ्राई कर ले अब एक दूसरे नॉन पैन में एक छोटा चम्मच तेल गर्म करे इसमें थोड़े बचा हुआ अंडा और एक सनी साइड अब पकाए शकरकंद के केक्स को एक सर्विंग प्लेट पर रखें और उसके ऊपर रखें पकाए हुआ सनी साइड अप और थोड़ी सी कटी हुई पार्सली से सजाएं और गर्मा गर्म परोसे ब्रेक के बाद आपका फिर से एक बार स्वागत है हाई टी में और मैं आपका चाय दोस्त शेफ अजय चोपड़ा फिर से हाजिर आज हम बनाएंगे एक बहुत ही बढ़िया रेसिपी जो कि मेरे दिल के बहुत करीब है मैंने आपको पहले एक स्टोरी बताई थी कि मैं जब लंदन में काम करता था तो वहां पे सॉसेज का एक फेस्टिवल लगता था इतनी सारी सॉसेजेस देखी है मैंने तो मुझे लगा की उन सॉसेजेस के साथ कुछ नया जरूर करना चाहिए इसीलिए मैंने एक रेसिपी बनाई जिसका नाम है सॉसेज रोल्स विद होम मेड चंकी बाबिक्यू सॉस बहुत ही सिंपल रेसिपी है सॉस बहुत एक्साइटिंग है वो बारबेक्यू सॉस आप किसी भी चीज में यूज कर सकते हैं मैं इस रोल में सॉसेजेस यूज कर रहा हूं आप इसमें पनीर डाल सकते हैं आप इसमें सब्जियां डाल सकते हैं आप इसमें कुछ भी कर सकते हैं आप अपनी क्रिएटिविटी यूज कीजिए और लेट्स कुक सबसे पहले मेरे पास एक ग्रिल पैन गर्म है उसमें सॉसेजेस को ग्रिल करेंगे ये सॉसेज देखने में आपको काफी बड़ी और मोटी लग रही होंगी इन सॉसेजेस का नाम है ब्रातुर्स ब्रातुर्स एक जर्मन सॉसेज है जो बनती है पोक मीट से चाइव गार्लिक पेपर वेरी टेस्टी आप इसको ऐसे भी खा सकते हैं इसको मैश पोटेटो के साथ खा सकते हैं इसके फ्रिटर्स बना सकते हैं इसको हॉट डॉग में डाल के खा सकते हैं कैसे भी खा सकते हैं वेरी टेस्टी सॉसेज फ्राइड समडे जब तक ये सॉसेजेस ग्रिल हो रही हैं, हम बनाएंगे चंकी बाबिक्यू सॉस बाबिक्यू सॉस सुनने में तो बहुत एक्सॉटिक uh, लगती है बट बनती है बिल्कुल सिंपल इंग्रेडिएंट से टमाटर बेल पेपर प्याज गार्लिक सॉल्ट पेपर चिली लिल बिट विनेगर लिल बिट शुगर दैट्स इट तो चलिए शुरू करते हैं वाह लुक एट दैट ब्राउन कलर ये सॉसेजेस का जो गोल्डन ब्राउन कलर है अगर कड़ाके के ठंड में ऐसी बढ़िया कुक सॉसेजेस हो हॉट डॉग बन हो थोड़ी मस्टर्ड हो थोड़े से ग्रिल्ड अनियन हो क्या हॉट डॉग बनेगा यार सोचो जरा सोचो बाबी क्यू सॉस बनाएंगे सबसे पहले चॉप गार्लिक से स्टार्ट करेंगे
क्या मैंने आपको कभी बताया कि मुझे म्यूजिक का बहुत शौक है मैं कभी कभी गुनगुना लेता हूँ लेकिन ऑन अ डेली बेसिस द साउंड ऑफ फूड इज म्यूजिक टू माई ईयर ज्यादा सारी हो गई पर सच बात है इसके बाद हम इसमें डालेंगे चंकी बेल पेपर्स जो कि लाल येलो और ग्रीन मैंने तीनों यूज किए हैं मोटे कटे हुए प्याज अगर बाबी की सॉस हम नॉर्मली बनाएंगे तो उसमें छोटे कटे हुए बेल पेपर्स आएंगे और छोटे कटे हुए प्याज आएंगे लेकिन क्योंकि हम ये रेसिपी में चंकी बाबी की सॉस बना रहे हैं इसलिए बड़े बड़े पेपर्स और अनियंस को मैं साथ में कुक कर रहा हूं साथ में डालेंगे थोड़ा सा नमक थोड़ा सा क्रश पेपर अबेड ऑफ चिली फ्लेक्स बेल पेपर फ्राई हो चुके हैं अनियंस फ्राई हो चुके हैं साथ में मिर्च है पेपर है अब इसमें डालेंगे खटास यानी कि विनेगर थोड़ी सी शुगर अब वक्त है इसमें डालने का चॉप टमाटर थोड़ी सी टोमेटो प्यूरे और सॉसेजेस ऑलमोस्ट तैयार हैं सॉसेजेस पकने का एक साइन ये होता है कि जो बाहर की स्किन होती है वो फट जाती है एक ट्रिस्ट बाहर एक बढ़िया ब्राउन कलर आ जाता है और फिर उसके बाद मुझसे रहा नहीं जाता मैं इनको ऐसे ही खा सकता हूं सॉसेजेस तैयार हैं बाबी की सॉस अब सिमर होगी थोड़ी सी अच्छी तरह पक जाएगी अब हम उन सॉसेजेस का रोल्स बनाएंगे मेरे पास हैं थोड़ी सी स्प्रिंग रोल शीट्स जिनको मैं थोड़ा सा ट्रीट करूंगा हल्का सा ऑयल हल्का सा पेपर थोड़ा सॉल्ट फिर से थोड़ा सा ऑयल थोड़ी सी ऑरिगैनो थोड़ा सा नमक थोड़े से चिली फ्लेक्स मेरी मां के हाथ का नमक अजवाइन का पराठा याद आ रहा है मेरे को अब एट दिस स्टेज थोड़ी सी बाबी की सॉस हम इस पर स्प्रेड करेंगे और इस पर रखेंगे एक सॉसेज साथ ही ग्रेट करेंगे उसके ऊपर थोड़ा सा चीज हा इट करिंग सिंपल राइट टाइम टू गिव इट अ नाइस गुड बाय रोल अब इसकी साइड पे भी थोड़ा सा ऑयल ब्रश करके ये बन गया बिल्कुल एक बोट आई की तरह इसे अब हम एक बेकिंग ट्रे में डालेंगे और बेक करेंगे 180 डिग्री पे करीबन 10 से 12 मिनट तक थोड़ा सा ऑयल और ब्रश कर रहा हूं ताकि बाहर से एकदम क्रिस्प हो जाइए लवली सॉसेजेस मुझे तुम्हारा इंतजार रहेगा पंद्रह मिनट वेट कीजिए बहुत ही बढ़िया क्रिस्पी सॉसेजी टमाटोई पेपरी डिश तैयार सॉसेज रोल बेक होके क्रिस्प हो चुके हैं मैं उन्हें निकाल कर आता हूं अब प्लेटिंग के लिए ये जो हमने चंकी बारबी की सॉस बनाई थी उसे हम प्लेट में डालिए
इतने बढ़िया स्नैक्स बन रहे हैं आई एम श्योर आप मुझे बहुत ब्लेम कर रहे हैं कि आपका वेट भी बढ़ रहा है लेकिन दोस्तों प्यार भी बढ़ रहा है खुशी भी बढ़ रही है चाय पीने में आनंद आ रहा है तो चलिए चाय पीते हैं सॉसेज रोल्स विथ चंकी बार्बेक्यू सॉस बनाने के लिए चार सॉसेज बारह स्प्रिंग रोल शीट्स ग्रिल और ब्रश करने के लिए तेल काले मिर्च पाउडर स्वादानुसार नमक स्वादानुसार चार छोटे चम्मच सूखा और रेगेनो दो छोटे चम्मच रेड चिली फ्लेक्स चालीस ग्राम प्रोसेस्ड चीज बार्बेक्यू सॉस बनाने के लिए एक बड़ा चम्मच तेल एक बड़ा चम्मच बारीक कटा हुआ लहसुन एक छोटी हरी शिमला मिर्च चौकोर में कटी हुई एक छोटी पीली शिमला मिर्च चौकोर में कटी हुई एक छोटी लाल शिमला मिर्च चौकोर में कटी हुई एक मध्य प्याज मोटा मोटा कटा हुआ नमक स्वादानुसार एक छोटा चम्मच कुटी काले मिर्च एक छोटा चम्मच रेड चिली फ्लेक्स डेढ़ बड़े चम्मच सिरका एक छोटा चम्मच चीनी एक मध्यम टमाटर कटा हुआ एक चौथाई कप टोमेटो प्यूरी सॉसेज रोल्स विथ चंकी बार्बेक्यू सॉस बनाने के लिए एक नॉनस्टिक ग्रिल पैन में थोड़ा सा तेल गरम करें, उस पर रखें सॉसेज और उन्हें चारों तरफ से सुनहरा होने तक ग्रिल कर लें। आज से हटाकर अलग रखें। बार्बेक्यू सॉस बनाने के लिए एक नॉनस्टिक पैन में तेल गरम करें, उसमें डालें लहसुन और भून ले अब डाले हरी पीली और लाल शिमला मिर्च और प्याज और अच्छे ऐसी भून ले फिर डाले नमक कुटी हुई काली मिर्च रेड चिली फ्लेक्स और टॉस करे अब डाले सिरका चीनी टमाटर टोमेटो प्यूरी और अच्छे ऐसी मिलाकर तीन ऐसी चार मिनट तक या गाढ़ा होने तक पका बार्बेक्यू सॉस का कुछ हिस्सा परोसने के लिए अलग रखकर बचा हुआ हिस्सा रोल्स बनाने में प्रयोग करें। अब तीन स्प्रिंग रोल्स शीट को थोड़े तेल से ब्रश करें। उसमें से एक शीट को वर्क टॉप पर रखें और उस पर डालें काली मिर्च पाउडर और नमक उसके ऊपर रखें दूसरी शीट उसे तेल से ब्रश करे और ऊपर छिड़के एक चम्मच ऑरिगेनो नमक और आधा छोटा चम्मच रेड चिली फ्लेक्स अब इसके ऊपर रखे तीसरी शीट और उस पर काफी सारा बार्बेक्यू सॉस फैलाए और एक ग्रिल के हुआ सॉसेज रख ऊपर ऐसी दस ग्राम चीज ग्रेट करे अब किनारों को तेल ऐसी ब्रश करते हुए पूरे क्रम को अच्छे से रोल करें। बाकी के रोल्स भी इसी तरह बनाएं और उन्हें बेकिंग ट्रे के ऊपर रखें। फिर रोल्स पर तेल ब्रश करें और ट्रे को पहले से गरम किए हुए अवन में रखकर 10 से 12 मिनट तक बेक करें। अलग रखे हुए बार्बेक्यू सॉस को एक सर्विंग डिश के ऊपर फैलाएं। बेक किए हुए रोल्स को आधा करे उन्हें फैलाए हुए बार्बेक्यू सॉस आरोप रखे और तुरंत परोसे ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है हाई टी में खाना तो हमने बहुत लजीज लजीज तैयार कर लिया अब कुछ पीने के लिए हो जाए बस गर्मी में गर्म चाय तो अभी तक आप पीते आए हैं कुछ डिफरेंट आइस टी पीते हैं मैं आपके लेके आया हूं एक क्यूकम्बर लेमन एंड मिंट आइस टी आइस टी में क्यूकम्बर ट्राई करिए मैंने चाय का यह डिकॉक्शन यहां तैयार करा है इसमें मैं डालूंगा एक चम्मच शुगर सिरप ताकि थोड़ी मीठी हो जाए चाय लेमन आइस टी है तो लेमन तो जाए गई आइसी तैयार है अब इसमें मेरा टच कहां पे है मैं दिखाता हूं एक जग में हम आइस लेंगे और साथ में डालेंगे क्यूकम्बर के पतले पतले स्लाइसेस आप एक पीलर से पील करेंगे तो बिल्कुल पतले स्लाइसेस आएंगे क्यूकम्बर इज वेरी रिफ्रेशिंग साथ में आएगा मिंट साथ में लेमन आइस टी है कॉम्बिनेशन काफी बढ़िया है अब डालेंगे थोड़े से फ्रेश मिंट के पत्ते साथ ही मैं डालूंगा मैं थोड़े से लेमन स्लाइसेस
हमारे देश में कुछ शहरों में गर्मी बहुत होती है और उस गर्मी की वजह से हमारा शरीर डिहाइड्रेट हो जाता है ये चाय अगर आप पियेंगे तो वो पानी वापस आ जाएगा नाइस क्यूकम्बर रिफ्रेशिंग है लेमन रिफ्रेशिंग है मिंट रिफ्रेशिंग है मैं रिफ्रेशिंग हूं और ये चाय बहुत रिफ्रेशिंग है तो देखते रहें लेट्स ट्राई इट कुकम्बर लेमन एंड मिंट आइस टी बनाने के लिए एक मध्यम खीरा छिला हुआ तीन नींबू कुछ ताजे पुदीने के डंठल कुछ ताजे मिंट के डंठल छह कप चाय का डिकॉक्शन चार बड़े चम्मच चीनी की चाशनी आइस क्यूब्स आवश्यकतानुसार क्यूकम्बर लेमन एंड मिंट आइस टी बनाने के लिए एक चार में चीनी की चाशनी और चाय के डिकॉक्शन को मिलाए उसमें एक नींबू निचोड़े और अच्छे ऐसी मिलाए फिर एक जग में बहुत सारे आइस क्यूब्स डाले एक पीलर की मदद से खीरे के लंबे और पतले स्लाइस करें और उसमें डाले पुदीने के डंठल तोड़े और जग में डाले और साथ में बचे हुए नींबू स्लाइस करके डाले अब डाले चाय के डिकॉक्शन का मिश्रण और अच्छे से मिलाए फिर इस ड्रिंक को चार अलग अलग टॉल ग्लासेस में डाले और ठंडा परोसी आपकी हमारी ये चाय की दोस्ती और टेस्टी होती जा रही है और बहुत इनोवेटिव होती जा रही है आज ही हमने कितनी इनोवेटिव डिशेस बनाई रतालू के साथ सॉसेजेस के साथ और एक आइस टी विद हीरा क्यूकम्बर खमान इनोवेशन आप भी हमें अपनी इनोवेटिव रेसिपीज लिख भेजिए आई टी एट फूड फूड डॉट कॉम पे या फिर हमें फॉलो कीजिए फेसबुक स्लैश फूड फूड डॉट कॉम या फिर ट्विटर एट फूड फूड डॉट कॉम पे खाने खिलाने का चाय पिलाने का और मजे करने का सिलसिला जारी रखेंगे नेक्स्ट टाइम ऑन आई थी